、冗談に殺す。夢の旧作。一。私は完全な犯罪なぞいうものは空想の一種としか考えていなかった。丸の内の某社で警察方面の外交記者を務めて、あくまで冷酷な現実的な事件ばかりで研ぎ澄まされてきた私の頭には、そんなおとぎ話じみた問題を浮かべ得る余地すらなかった。そんな話題に熱中している友達を見ると、軽蔑したくなるくらいの私であった。その私が完全な犯罪について真剣に考えさせられた。そうして、自身にそれを実行すべく、余儀なくされる運命に陥ったというのは、実に不思議な機会からであった。すべてが絶対に完全な犯行の機会を作って、ぐんぐんと私を魅惑してきたからであった。今年の正月の末であった。私はいつもの通り、十二時前後に車を出ると、寒風の中に立ち止まって左右を見回した。私は毎晩車を出てから、丸の内や銀座方面をブラブラして、どこかで一杯引っ掛けてから、霞が関の一番左の暗い坂をポツポツと登って、二時きっかりに三年町の下宿に帰る習慣がついていたので、そうしないと眠られないからであったが、今夜はさて、どっちへ曲がろうかと考えたのであった。するとその私の前をすれすれに一台の泥だらけのフォードが近づいてきたかと思うと私の鼻の先へ汚れた手袋の三本指が現れたそれは新しい鳥打ち棒を真深くかぶって流感よけの黒いマスクをかけた若い運転手の指であったが私はすぐに手を振ってみせたけれども自動車は動かなかった今度は運転手がわざわざ窓のところへ顔を近づけて私にだけ聞こえる細い声で。ただでもいいんですが。と言った。どうやら笑っている目つきである。私はちょっと面食った。が、すぐに一つうなずいて箱の中に収まった。こいつは何か種になりそうだ。と思ったから。すると運転手も何か心得ているらしく、行き先も聞かないままスピードを出して、一気にスキヤ橋を渡って銀座裏へ曲がり込んだ。その時に私はいくらかドキドキさせられた。いよいよ怪しいと思ったので。ところが間もなく、演舞場の横から築地橋の人通りの少ないところへ来ると、急にスピードを落とした運転手が帽子とマスクを取り除けながらくろりと私の方を振り向いた。新聞に書いちゃいやよ。<笑>私は思わず目を丸くしたそれは2週間ばかり前から捜索願いが出ている某会社の活劇女優であった彼女はずっと前にある雑誌の猟奇座談会でたった一度同席したことのある断髪のもがでその時に私が試みた殺人芸術に関する漫談を青白く緊張しながら聞いていた顔が今でも印象に残っているが、それが女優生活に飽きたという理由でスタジオを飛び出して東京に逃げ込んでくると、ところもあろうに、三年前の私の下宿のすぐ近くにある小さなあばら屋を借りて弁当生活を始めた。そうして男のような本名の運転手免状を持っているのを幸いに、そこいらの朦朧タクシーの運転手に化け込んで、もう大丈夫という自信がついてから、悠々と私をつけ回し始めた。と、彼女は笑い笑い物語るのであった。もう一度。新聞に書いちゃいやよ。と、念を押しながら。彼女の話を聞いた私は、何よりも先に、彼女が特に私を相手に選んだ。その頭の作用に少なからぬ関心を持たされた。彼女がこんなにまで苦心をして、絶対の秘密のうちに私を追っかけ回した心理の奥には、何かしら恋愛以上のあるものが潜んでいるに違いないことが感じられる。その心理の正体が突き止めてみたくなった。同時に、彼女の断層の巧みさにも多少の興味を惹かれたので、そのまま二人で絶対安全の秘密生活を始めるべく
、自動車をぐるぐる回しながら打ち合わせをしたのであった。その結果、私は毎晩、社の仕事が済むと、例の習慣を利用して、一時間だけ彼女のところに立ち寄ることになった。彼女も引き続いて、毎日運転手姿で市中を流し回ることにした。そうして私の前でだけ女になることに決めた。一日にたった一時間だけ。すこぶる簡単明瞭であった。しかもそれだけに、私たちの秘密生活は、100% の安全率を保有しているわけであったが、ところがこの 100% の安全率が、そっくりそのまま、完全なる犯罪の誘惑となって、私に襲いかかるようになったのは、それから間もなくのことであった。二人の秘密生活が始まってから一週間も経たないうちに彼女の性格の想像も及ばぬ異常さがまざまざと私の目の前に露出し始めてからのことであった。彼女は何の飾りもない殺風景のあばら屋の中でホットウイスキーを作るべく湯を沸かして私を待っている間にいろいろないたずらをして遊んでいるらしかった。無論私は彼女が何かしら特別な趣味を持っているらしいことを初対面から察しているにはいたが、しかし、それが初めて私の目に触れるまでは、まさかにこんなひどい趣味であろうとは、夢にも想像していなかった。それは商売の警察周りで、あらゆる残忍な事件に神経を鍛え上げられてきた私でさえも、静止しかねたほどの残酷な遊戯であった。彼女はどこからか迷い込んできたポインター雑種の赤犬を一匹、台所の叩きの上に繋いで、バターを塗ったジレットの古葉を三枚ほど食わせて、紋死させているのであった。もっとも私が彼女の角口を押した時には、もう犬は血の泡の中に頭を投げ出して、目をうっすりと見開いているだけであったが、それでも叩きの上に一面に残っている血みどろの苦悶の跡を一目見ただけで、ゾッとさせられたのであった。<笑>なぜもっと早く来なかったのあんたに見せようと思って繋いどいたのに。あのね、ジレットを食べさせるとね、噛もうとする拍子に奥歯の外側に引っかかってなかなか取れないのよ。だから苦しがってしゃっくりみたいな息をしーしー狂い回るの。それをこの犬ったら癒やしんぼでね。三枚も一緒にペロペロと食べたもんだから、とうとう一枚飲み込んじゃったらしいの。それで死んだに違いないのよ。ちょうど四十五分かかってよ。死ぬまでに。そりゃあ面白かったよ。息もつけないくらい。犬なんてバカね、本当に。あんた、すまないけどこの犬に石を祝いつけて、裏の古井戸に放り込んでくれない前のテニスコートの垣根の下に、石ころだの針金だのがいくらでも転がっているから。叩きの血は私がホースで洗っとくから。ねえ、ねえ。そういううちに、彼女は突然にキラキラと目を輝かした。と思う間もなく、バターと犬の周期に満ちた両手を差し伸ばして、いきなり私の首にかじりつくと、ガソリン臭いキスを幾度となく私の頬に押し付けるのであった。しかし私は最善から吐きそうな気持ちになっていた。そうしたいろいろな周期の中で、そこの知れないほど残忍な彼女の性格を考えさせられたので、それが彼女の接吻を受けているうちに、いよいよたまらなくなったので、私はしっかりと目をつむって、思い切り力強く彼女を押しのけると、その拍子に彼女は、ドタンと畳の上に尻餅をついた。そうしてそのまま照り隠しらしく靴下を脱ぎながら、高らかに笑い出した。<笑>ダメね、あなたは。私の気持ちがわからないのね。でも今にきっとわかるわよ。あんたならきっと。<笑>私はやはり目を閉じたまま、かぶりを強く左右に振った。そういう彼女の心持ちが、わかりすぎるくらいわかったので、彼女がこうした遊戯の刺激でもって、その性的スパスムを得意の状態にまで好調させる習慣を持った、一種特別の女であることが、この時にやっとわかったので
。そうして同時に彼女は、この私を彼女のこうした趣味の唯一の共鳴者として、初対面からメモリをつけていたに違いない。その気持ちまでもが、ありありとうなつかれたので。それは彼女自身にも気づいていない、彼女の本能的な盲情であったろうと考えられる。その盲情が、ずっと前の猟奇座談で、私が試みた漫談に刺激されて目覚めた結果、こんな趣味にとらわれるようになった。そうしてその結果、彼女はこうして一切を捨てて、本能的に私と結びついてくるようになったのではないか。それを彼女は、私に恋しているかのように錯覚しているのではないか。と、ここまで考えてくると、私は思わずまた一つ、かぶりを強く左右に振った。髪の毛がざわざわして、背中がゾクゾクし始めたので。しかも彼女のこうした心理は、それからまた二三日目に、彼女が肉片を引っ掛けた釣り針で、近所のドラ猫を釣って、たぐったり、緩めたりして遊んでいるのを発見したときに、いよいよどん底まで印象づけられたのであった。同時に彼女が、こうした趣味の道連れとして私を選んだのが、とんでもない間違いであった。私の中には、彼女の想像した以上の恐ろしいものが潜んでいた。という事実までも、私自身にはっきりと頷かれたのであった。彼女はその時に私の機嫌を取るつもりであったらしい。釣り糸の先に引っかかった一匹の虎縁の猫を、ここに隠さえ気味の悪い、あらゆる残忍な方法でいじめつけながら、たまらないほど腹を抱えて笑い興じるのであった。声も立てえないまま目を大きく見開いているその猫のたまらない姿を一生懸命の思いで生汗をかきかき静止しているうちに私は私の神経がみるみる恐ろしい方向にさえ返っていくのに気がついていたこの女は有害無益な存在であるこの女は地上にありとあらゆる法律上の罪人のどれよりも消極的なつまらない存在であると同時に、そのどれよりも呪わしい、忌まわしい、しつこい存在でなければならぬ。この女は、外国の残虐伝に出てくる女性たちの性格をもっと小さくして、もっと近代的に先鋭化した本能の持ち主である。しかもこの女は、こうした趣味のためにわざわざ女優生活を飛び出して、人間世界から遠ざかって、こんなところに潜み隠れているので、私の目に触れた動物以外に、まだどれくらいの動物の死体を、裏の古い戸に投げ込んでいるかわからない。この女はとても私には我慢できない、一つの深刻な悪夢である。と同時に、社会的にも、一つの先鋭を極めた、悪夢的存在でなければならぬ。と、そんなような考えを凝視しいし、台所の暗いところと向き合って、目をいっぱいに見開いている私の背後から、虎の門のカーブを回る終電車のきしりが、遠く遠く、長く長く響いてきた。私はぞーっとして、思わず額の生汗を撫で上げた。見ると彼女はいつの間にか猫の死骸を、それは生きたままであったかもしれない。井戸の中に投げ込んでしまったらしく、寝床の中の電気こたつに温まりながら気持ちよさそうに目を閉じているのであった。私が彼女を殺さねばならぬ運命をまざまざと感じたのは実にその瞬間であった。と同時にその運命がみるみる不可抗的に大きな魅力となってひっしひと私を取り囲んで息も疲れぬくらいぐんぐんと私を誘惑し始めたのも実にその寝顔を見下ろしていた次の瞬間からであった。この悪夢をこの世から抹殺し得る者は、この世に一人しかいない。ここに突っ立っている私、たった一人しかいない。この女を殺すのは、私の使命である。いな、いな、この女は私と初対面の時から、こうなるべく運命づけられていたのだ。その証拠に、この女はこの通り、絶対に安全な犯罪を私に遂げさせるべく、自ら進んでここに来ているではないか。そうしてこの通り、じっと目を閉じて
、私の手にかかるべく絶好の機会を作りつつ、待っているではないか。私は彼女の死体をここに寝かして、電灯を消して、いつもの時間通りに下宿に帰ればいいのだ。何も知らずに眠ってしまえばいいのだ。そして明日の晩からまた元の通りの散歩を繰り返せばいいのだ。運命、そうだ、運命に違いない。これが彼女の。こんな風に考え回してくるうちに、私は耳の中がシーンとなるほど冷静になってきた。そうしてその冷静な脳髄で、一切の成り行きを電光のように考え尽くすと、何の躊躇もなく彼女の枕元にひざまずいて、四五日前冗談にやってみた通りに、手袋のままの両手を彼女のぬくぬくした喉首へかけながら少しばかり押さえつけてみた。無論まだ冗談のつもりで。彼女はその時に長いまつげをうっすりと動かした。それから大きな目をひとしきりパチパチさして、自分の首を掴んでいる二つの黒い手袋と、中折れ帽子をかぶったままの私の顔を見比べた。それから私の手の下で小さな喉仏を二三度ぐるぐると回して椿を飲み込むと、頬を真っ赤にしてニコニコ笑いながらいかにも楽しそうに目をつむった。殺してもいいのよ。二。私が何故に彼女を殺したか、その彼女を殺した手段と、その手段を行った機会とが、いかに完全無欠な見事なものであったか。そうしてそういう私は、そもそもどこの何者か。そんなことは、三週間ばかり前の、東京の各新聞を見てもらえば、残らずわかる。多分特合活字で、大々的に掲載してあるであろう。女優殺しの記事の中にある私の告白を読んでもらえばたくさんである。そうしてその記事によって、各有私が某新聞社の社会部記者で、警察方面の事情に精通している青年であった。同時に極端な唯物主義的なニヒリスト式の性格で、良心謎というものは、旧式の道徳観から生まれた遺伝的感受性の一部分ぐらいにしか考えない種類の男であった。という事実をはっきりと認識してもらえばそれで結構であるところでその私が現在ここで係官の許可を得て執筆しているのはそんな新聞記事の範囲に属する告白ではないまたは警察の報告書や予診調書に記入さるべき性質の告白でもないすなわちその新聞記事や予診調書に現れているような告白を私がなぜしたかという告白である事件の真相のもう一つ裏に潜む、極めて不可思議な恐ろしい真相の告白である。すべての犯罪事件を客観的に考察し、批判することに慣れた、すこぶる鋭利な冷静な頭の持ち主でも意外に思うであろう。巧妙の中心かける暗黒の核心、イコール、X、とも形容すべき告白である。くどく言うようであるが、私はもう一度念を押しておきたい。あの新聞記事を徹底的に精読してくれた極めて少数の人々、もしくは直感の鋭い、ある種の頭の持ち主はすぐに気づいたであろう。私はこの事件については、どこまでも知らぬ存ぜぬの一点張りで押し通し得る自信を持っていた。いかなる名探偵や名検事が出てきても、一部一輪の狂いなしに、証拠不十分のところまで押し付け得る絶対無限の確信を持っていた。という私の主張を遺憾なく主行してくれるであろう。にもかかわらず、その私が何故に自分から進んで自分の罪状をぶちまけてしまったか。もう一歩突っ込んで言うと、良心なる者の存在価値を絶対に否認していた私。同時に、自分の手にかけた彼女に対しては、一点の同情すら残していなかったはずの私が、なぜにこんなにもたわいなく泥を吐いてしまったか。ほんの当てずっぽうで投げかけた刑事の手縄に、なぜにこっちから進んで引っかかっていったか。
こうした疑問はあの記事を本当の意味で精読してくれた何人かの頭に必然的に浮かんだことと思うなぜに私が白状したかという大きな疑問に一直線にぶつかったはずと考えられるところが不思議なことにこの事件を担当した警察官や裁判所の連中はこんなことを天から問題にしていないらしい。現在私を未決にぶち込んでいながら、この点に関しては一人も疑問を起こした者がいないらしい。それはこの点について、私に尋問したことが一度もないという事実が何よりも雄弁に証拠立てている。しかし考えてみると、これは無理もない話である。彼らは私の自白にすっかり満足してしまって、それ以上のことに気がつかないでいるんだから。彼らは要するに、犯人を捕らえる無知な機会に過ぎないのだから。そうしてそんな機会となって月給を取るべく、彼らはあまりに忙しすぎるのだから。だから私はこの一文を、彼らの参考に教しようなどと思って書くのではない。あの記事を精読してくれて、私の自白心理について疑問を起こしてくれた、少数の頭のいい読者と、わざわざ私のために係官の許可を得て、この紙と鉛筆とを差し入れてくれた、感染の弁護士君へ、ほんのおきみやげのつもりで書いているのだ。そうして私の、完全な犯罪を清算してしまいたい意味で。私は、彼女の死以外に、何らの痕跡を残していない空き家を出ると、0度以下に冷え切った深夜のコンクリートの上を悠々と下宿の方へ歩いて帰った。それはいつも新聞社からの帰りがけに散歩をしている通りの足取りであったが、あまり寒いせいか、途中には犬頃一匹いなかった。ただ街路樹の書書に残った枯葉が、黒ロ色の星空の下で、あるかないかの風にひらりひらりと動いているばかりであった。すべてが私の予想通りに完全無欠で、かつ理想的であった。完全なる犯罪を実行し得る無常の一刹那を、私のために作り出してくれた天地万象が、どこまでも私の頭の良さを保証すべく、私の注文通りに動いているかのようであった。試みに下宿の角口に立ち止まって、剣刀の光で腕時計を照らしてみると、いつも帰ってくる時間と、一分も違っていなかった。彼女はもう、これで完全に過去の存在として、私の記憶の世界から流れ去ってしまったのだ。そうして私はこれから後、当分の間、毎晩その通りの散歩を繰り返せばいいんだ。あの空き家で彼女と相引きすることだけを抜きにして。そう思い思い私は、下宿の表口の呼び鈴を押して、缶抜きを外してくれた寝ぼけ顔の女中に挨拶をした。いつもの通りに、ありがとう、おやすみ、と。その時に帳場の上にかかった柱時計が、かったるそうに二時を打った。その時計の音を耳にしながら、私は神経の端の端までも整然として、靴の紐を解くことができた。それから、いつもの足取りでうつむきがちに階段を登ったが、それは我ながら感心するくらい平気な、眠たそうな足音となって、深夜の会場と会歌に響いた。もう大丈夫だ。何一つ手抜かりはない。あとは階段の上のとっつきの自分の部屋に入って、いつもの通りにバットを一本吹かしてから、布団を引っかぶって眠ればいいのだ。何もかも忘れて。そんなことを考え考え、幅広い階段を半分ほど登って、そこから直角に右に折れ曲がるところにある、一見四方ばかりの板張りの上まで来ると、そこでいつもの習慣が出たのであろう。何の気もなく顔を上げたが、私は思わずハッとした。もう少しで声を立てるところであったかもしれなかった。私が私と向かい合って突っ立っているのであった。板張りの正面の壁にはめ込まれた等身大の鏡の中に、階段の向こうから上がってきたに違いない私が頭の上の黄色い十色の伝統に照らされながら立ち止まって私をじっと凝視しているのであった。青白い、いかにも平気らしい。それでいて
、どことなく犯人らしいさえかえった顔色をして、そこのそこまで緊張した空虚な目を据えて、この鏡のことは全く予想していなかった。と、気づくと同時に私は、私の全神経が思いがけなくクラクラとなるのを感じた。私の完全な犯行をたった今まで保証して指示してきてくれた一切のものが、私の背後で突然ガランガランガランガランと崩壊していく音を聞いたように思った。同時に、逃げるように横の階段を飛び上がって、廊下のとっつきの自分の部屋に転がり込んでいく自分自身を感じたように思った。が、間もなく、その次の瞬間には、元の通りに固くなって、板張りの真ん中に棒立ちになったまま、鏡と向かい合っている自分自身を発見した。自分自身に自分自身を見透かされたような、狼狽した気持ちのまま。するとその時に、鏡の中の私が、その黒い、鋭い目つきでもって、私にはっきりとこう命令した。お前はそんなにじっと突ったっていてはいけないのだぞ。今夜に限って、この鏡の前でそんな風に特別な素振りをするのは、非常な危険に身をさらすことになるんだぞ。一秒躊躇すれば一秒だけ余計に、自分が犯人であることを自白し続けることになるんだぞ。しかしそんなに神経を動揺させたまま俺の前を立ち去るのは、なおさら剣のんだ。お前は、今すぐにそのお前の全神経をいつもの通りの冷静さに立ち返らせなければならん。そうしていつもの通りの平気な足取りでお前の右手の階段を登って自分の部屋に帰らなければならぬ。いいかまだ動いてはいけないぞ。お前の神経がまだ震えている。まだまだ、まだまだ。こんな風に隙間もなく、次から次に命令する相手の鋭い目つきを一生懸命に静止しているうちに私は私の神経がスーッと消え失せていくように感じた。それにつれて私の全身が石像のように硬直したまま左の方へぐらぐらと傾き倒れていくのを見た。ように思いながら慌てて両足を踏みしめて唇を血の出るほど噛みしめながら鏡の中の自分の顔をなおも一心に睨みつけていると、そのうちにいつの間にかまたスーッと我に帰ることができた。やっと右手を動かして、ポケットからハンカチを取り出して、顔一面に流れる生汗を拭うことができた。そうするとまた、それにつれて私の神経がぐんぐんと緩んできて、今度は平成よりもずっと平気な、むしろがっかりしてしまって胸が悪くなるような、だれきった気持ちになってきた。私は変におかしくなってきた。たった今まで妙に狼狽していた自分の姿が、この上もなく滑稽なものに思えてきた。そうして、あっ、あっ、あっ、あっ、と、大声で笑い出してみたいような、笑ったっていいじゃないか、と、怒鳴ってみたいようなふざけた気持ちになった。私は鏡の中の自分を軽蔑してやりたくなった。なんだ貴様は、と、唾を吐きかけてやりたい衝動でいっぱいになってきた。そこでもう一度ポケットからハンカチを出して顔を拭い拭い、そこいらをそっと見回してから、鏡の中を振り返ると、鏡の中の私もまた、瀬戸物のように血の気のない顔をして、私の方をおずおずと見返した。が、やがて突然に、思い出したように、白い歯を表して、冷ややかにあざみ笑った。私は思わず目を伏せた。ごっくりと唾を飲んだ。それから一週間ばかりのちのある朝であった。私はいつもの通り朝寝をして、もう起きようか、どうしようかと思い思い、夕べ新聞社から持って帰った今日の朝刊を広げていると、開花の帳場で話している男と女の声が、ゆっくりなくも障子越しに聞こえてきた。私はその声を聞くと、新聞から目を離した。はて、どこかで聞いたような、と、思い思い新聞を見るふりをして、聞くともなく聞いていると、それは顔なじみの警視庁の T 刑事と、下宿の女将の話し声だった
ん何かその男に変わったことはないかね近頃 T 刑事は有名な胴馬声であったい,いえ別にそれは几帳面な方ですよ女将も評判のキンキン声であったが今日はなんとなく怯えている様子私は新聞紙をヤグの上に乗せて天井の木目を見ながら一心に耳を澄ました「大丈夫こっちのことではない」と確信しながら「うーん」身振りそぶりや何かのちょっとしたことでもいいんだが、隠さずに言ってもらわんと、後で困るんだが。ええ、そうおっしゃればありますよ。ちょっとしたことですけども。どんなことだいおかみの声が急に聞こえなくなった。T 刑事の耳に口を寄せて囁いているらしい気配であったが。じっと耳を澄ましている私には、そうした芝居じみた情景がありありと見透かされて、なんとなく滑稽な気持ちにさえなった。と、思ううちにまたも、T 刑事の太い声が筒抜けに聞こえ始めた。うーん。いつも鏡の前を通るたんびにちょっと立ち止まるんだな。うーん、うん。そうしてネクタイを直して、色男らしい気取った身振りを一つして、シャッパをかぶり直して降りてゆく。それがこの頃その鏡を見向きもしない。色っぽい男だから、そんな癖は女中がみんな気をつけて知っている。この一週間ばかり。うーん。ちょうど事件の翌日あたりからのことだな。うーん。もう他にはないかね。気のついたことは。私はガバと跳ね起きた。車に出るにはまだ早かったが、そんなことを問題にしてはいられなかった。しかし決して慌てはしなかった。万一の用心のために、あらゆる場合を予想していたのだから、手早く着物を脱ぎ捨てて、テニスの運動服に着替えたが、その時に恥ずかしい話ではあるが、胸が少々ドキドキした。まさか、まさかと思っていたのが、案外早く手が回ったので、同時に少なからず腹も立った。どうしても一番手数のかかる最後の手段を取らなければならないことが予想されたので。キャツラはいつもこんな当てずっぽう式の見込み捜索をやるから困る。当たり前に動かぬ証拠を抑えてくるとなれば、百年かかってもここへやってくるはずはないのに。ジェ、おまけに今、俺を引っ掛けようとしているトリックの浅はかさ加減はどうだそんな古手に引っかかる俺と思うか。と言いたいが、今度だけは特別をもって引っかかってやる。その古手を利用してやる。その代わり一部一輪間違いなしに証拠不十分になってみせるから、その時に吠え空かくな。そんなことを思い思い、運動服の上からセーターをぬくぬくと着込んで、ガマ口を尻のポケットへ押し込んで、取り打ち帽子と西洋手ぬぐいと、ラケットと運動靴を抱えると、石鹸を塗って滑りを良くしておいた障子をそーっと開けて、裏町の屋根を見晴らした2階の廊下に出た。そこで念のために前後を見回したが、誰もいない。閉めたな。ことによったら今の芝居は芝居じゃなかったかもしれないぞ。逃げる余裕が十分にあるのかもしれないぞ。しかしまだ往来まで出てみないとわからない。と考えながら、裏口の階段に続く廊下を、もしやと疑いながら曲がり込むと、果たしてそこに立っていた。張り込んでいたに違いない A という、やはり警視庁の老刑事にばったりと行き合ってしまった。私はその時にはっと目を丸くして立ちつくんだ。ように思う。なぜかというと、この A という老刑事が出てくることは、ほとんど十中八九まで確定した犯人を逮捕する時に決まっていたのだから。そうしてあの晩見た、鏡の中の自分の姿を、その瞬間にちらりと思い浮かべたように思ったから。A 刑事はごま塩の武将髭を撫でながら、にっこりと笑った。いや
。早くからどこへ行くかね。私は二三度目をパチパチさせた。すぐに笑い出しながら何かうまい弁解をしようと思ったが、その一切なにまたも鏡の中の自分の姿が目の前に立ち塞がったような気がしたので、思わずラケットを持った手で両方の目をこすってしまった。ええー、その、ちょっと。私は我ながら芝居のまずいのに気がついた。脇の下から冷や汗がポタポタと滴り落ちるのがわかった。老刑事も無論、私のいつにないうろたえ方に気がついたらしい。心持ち顔の筋肉を緊張させながらにっこりと笑った。ちょっと、どこへテニスをしに行くんです。約束がありますから。老刑事は悠々と私を見上げ、見下ろした。相変わらず顎を撫で回しながら。うーん、どこのコートへ私はここでやっと笑うことができた。どんな笑い顔だったか知らないけど。日比谷のコートです。しかし、何かご用ですかうーん。ちょっと来てもらいたいことがあったからね。僕にですかうん。大したようじゃないと思うが。そうじゃないでしょう。何か僕に嫌疑をかけているんでしょう。平勢の通りズバズバやるに限る。と、かねてから覚悟していた決心が、この時にやっとついた私は、思い切ってそう言ってやった。すると果たして、老刑事の微笑が見る間に苦笑に変わっていった。かなり面食ったらしい。うん、そんなことじゃないよ。君は新聞社の人間じゃないか。私は腹の中で外貨を上げた。ここでこの刑事を怒らして、シャニムに私を捕獲させてしまえば、いよいよ満点である。だってそうじゃないですか。何でもない用事だったら電話をかけてくれた方が早いじゃないですか。まだシャに出る時間じゃないんですから、すぐに行けるじゃありませんか。老刑事の顔から笑いが全く消えた。疑い深い目つきをしょぼしょぼさして、もう一度私を見上げ、見下ろした。その顔をこっちからも同時に見上げ、見下ろしているうちに、私は完全に落ち着きを回復した。頭が氷のようになって、あらゆる方向に冴え返っていった。私は事態が容易でないのをもう一度直覚した。老刑事が私を容易に犯人扱いにしようとしないのは、証拠が不十分なままに、私を的確な犯人と睨んでいる証拠である。だから何とかして私を狼狽させて、不用意な、取り返しのつかないボロを出させておいてから、ぴったり押さえつけようと試みている。この刑事一流の未練な駆け引きであることがよくわかった。しかし警視庁ではどうして俺に目星をつけたんだろう。その模様によっては慌てない方がいいとも思うんだが、はて。そう考えながら、ほんの一二秒ばかり躊躇しているうちに、老刑事はまたもニコニコ笑い出しながら、私の耳に口を差し寄せた。そうして私が身を引く間もなく、ボソボソと囁き出したが、その言うことを聞いてみると、私が想像していたのと一言一句違わないと言ってもいい内容であった。ええかね、君。おとなしくついてきたまえ。悪くは計らわんから。ええかね。君はあの女優が殺された空き家の近くに住んでいるだろう。そうして毎晩、社から帰りにあの家の前を通っていくじゃろう。それから手口が非常に鮮やかで、何の証拠も残っておらん。よほど頭と腕の冴えた人間で、手筋をよく知っている人間の仕事に違わんというので、ごく秘密で研究した結果、君に札が落ちたんだよ。別に証拠があるわけじゃない。だから出るところに出れば、きっと証拠不十分になる。これは絶対に保証できる。ええかね
、わかっとるじゃろう。これは職務を離れた心持ちで、君を助けたいばっかりに言う言葉じゃから、信用してくれんと困る。君は頭がええからわかるじゃろう。わしも君には今まで何度も何度も仕事の上で助けてもらったことがあるからな。なあ。この言葉の裏に含まれている、恐るべく憎むべき罠が見えつかない私じゃなかった。同時にその裏を書いていこうとしている私の方針を考えて、思わず微笑したくなった私であった。しかし私は、そんな煙を色に出すようなヘマはしなかった。そんな甘口に引っかかってちょっとでも躊躇したら、その躊躇がそのまま有罪の証拠になることを、いち早く頭にひらめかした私は、老刑事の言葉が終わるか終わらないかに、奮然として言い放った。ダメです。冗談はよしてください。僕を引っ張ったら君らの面目は立つかもしれないが、僕の面目はどうなるんです。面目ばかりじゃない。飯の食い上げになるじゃないですか。抗眼無知にも程がある。失敬な。どきたまえ。と、大声で怒りつけながら、老刑事を突きのけて、裏口の階段の方へ行こうとしたが、この時の私の腹の具合は、我ながら真に迫った傑作であったと思う。老刑事のネチネチしたずるい手段が、本当にじれったくて腹が立っていたのだから。しかし、こうした私の行動が、滅多に無事に通過しないであろうことは、私もよく知っていた。老刑事は私が思っていたよりも強い力で、素早く私の肩を押さえて引き戻した。そうしてラケットと靴を持った両手をほんのちょっと叩いたと思ったらバッチリと生温かい手錠をかけてしまった。と、私の背後の縁側から T 刑事ともう一人の新米らしい若い刑事が待ち構えていたように曲がり角から出てきて私の背後に立ち塞がってしまった。私はその中でも見知り腰の二人の刑事の顔をわざと不思議そうに見回した。それからいかにも面目ない格好でぐったりとうなだれる拍子に思わずよろよろとよろめいて横の壁にどしんと背中を寄せかけると後から T 刑事がつかつかと近寄ってきてちょっとお辞儀をするように私の顔を覗き込んだそうして私を憐れむようにまたは言い訳をするように見えすいた空笑いをした<笑>今の芝居に引っかかったね。相手が君だと滅多にボロを出す気遣いはない。とても一筋縄では行くまいとは思ったが、ちょっと釜をかけた乱が引っかかってくれたんで助かったよ。まあ、諦めてくれたまえ。決して悪くは計らわないからね。元来知らない仲じゃないし。<笑>そういう T 刑事の笑い声が終わるか終わらないかに、頭を下げていた私は突然、ダットのように若い刑事の横をすり抜けて、二階廊下の手すりに片足をかけて飛び降りようとした。無論、自殺の格好で。それを若い刑事にしっかりと抱き止められると、そのまま両手の手錠を、目の前の欄干へ砕けようと打ちつけながら、泣き声を振り絞って絶叫した。嘘です。嘘です。間違いです。この手錠を取ってください。冤罪です。僕は無罪です。僕はあの女を知っています。けども関係はありません。どこにいるかさえ知らなかった。僕は、僕は毎晩12時に車を出て2時きっかりに下宿へ帰ってくるんです。ずっと前からそうなんです。2、3年前から手錠を取ってください。この手錠を。僕はテニスしに行くんです。天気がいいから。ええ、話して、話して。しかし、ボールとテニスで鍛えた私の体力も、三人の刑事にはかなわなかった。これも無論、最初から知り切ったことであったが、しかし法廷で知らぬ存ぜぬを押し通すためには、その準備行動として、ぜひとも一度徹底的に暴れておかねばならぬと思ったので。それからもう一つには、同宿の連中や、近所隣の家族たちに同情的な心象を残しておくと、後になってから非常に有利なことがある実例を知っていたので、こんなにヘトヘトになるまで悲鳴を上げて抵抗し続けたのであった。
。それから私は予定の通り、セーターもパンツも破れ歪んだ惨めな姿で、三人の刑事に引っ立てられて立ち上がった。そうしてしっかりと目を閉じて、仰向いたまま、はあはあと息を切らしながら、板張りの廊下をまっすぐに、表口の階段へかかったのであったが、その途中の鏡の前まで来ると、私はまたもぎっくりとして立ち止まった。この間の晩の通りになぜだかよくわからないまま。大鏡の中には色の黒いいかめしい三人の男と、いつの間にか鼻血にまみれている青ざめた惨めな私の顔が並んで突っ立っていた。その変わり果てた自分の姿を吸い付けられたような気持ちで凝視しているうちに、私はなぜともなく髪の毛がざわざわざわざわと逆立ってくるのを感じた。私が構成した完全無欠の犯罪が、この鏡一つのために、こっぱみじんにぶち壊されてしまったことを、はっきりと意識したように思った。と、気がつくと同時に私は、自分の姿と向かい合ったまま、無限の谷底をぐんぐん落ち込んでいくような感じがした。気が遠くなってふらふらと倒れそうになった。それを一生懸命の思いで踏み応えながら、私は、鏡の中の自分の姿に向かって一歩踏み出した。今にも真っ暗くなりそうな目をしっかりと据えながら、この夜限りの肉肉しい表情を作って、自分の顔の鼻の先に近づけた。思い切り顎を突き出してみせた。俺だよ